凶手很可能就是李四平当年冒充联防捉奸在床的那个男人。这小子被捉了奸，又被讹了钱，回头杀了吕四平可以看作是报复，可他为什么要继续杀车内幽会的男女呢？周队，能麻烦您开下灯吗？我想再看看案卷。如果像高亮所说，凶手从事司法类的工作，当然，这和他目前所掌握的反侦查技巧也十分契合。那么他在被捉奸的情况下，很有可能体验到了那种被曝光之后的屈辱感。杀了吕四平，只是种单纯的报复，但这并不能完全抹去他屈辱的记忆，所以他在随后几年间专门寻找车震男女下手，很可能就是一种情景还原式的倒置体验。哎呦，哥们儿，忒深了，听不懂。说白了，他一次次杀害在车里偷情的男女。也是试图抹杀当初那个屈辱的自我。变态就是变态，啊，想法还怪匪夷所思的。呀，这都七点多了，咱们回队里之前，先在外面吃个饭吧。没问题啊，想去哪儿？长风这边我不熟，关队有什么推荐吗？老关啊，我真不知道该说你什么了啊！你就带咱吃这个，这要传出去，不让人还敢得罪人笑话吗？我还不知道你吗？出门兜里都不超过一百块钱，你能请我们吃什么？我告诉你，今儿随便点，刷卡。不好意思，老板，我们这不能刷卡。不能刷卡？啊，对。你看你找这地儿，卡也刷不了。啊，你们先点着菜，我上个洗手间。哎，不是老关，周队。哎，不能刷卡，可以用支付宝，大店小馆都可以。啊，对，有有有，啊，值你怎么也来了？别这么没日没夜的。有这空闲，应该回家休息休息。大家都在坚持，我也不能开小差。找到了，是这个吗？对，我来吧，高哥。应该就是他了
房卡。你确定那韩斌发现咱俩的事儿了？不但发现了，而且一直有意无意的在帮我们。为什么呀？哎，你不是说他就是一个……我不懂。怎么讲？虽然从犯罪心理的侧写理论中，刑侦人员。可以模仿罪犯的思维结构的方法是存在的，但是，杀了吕思平，只是种单纯的报复，但这并不能完全抹去他屈辱的记忆，所以他在随后几年间专门寻找车震男女下手，很可能就是一种情景还原式的倒置体验。在实际的侦破过程当中，完全纯粹的站在主观的立场出发。揣测某种反社会人格的思维模式，其实是很难实现的。这你不也能做到吗？常年在一线工作的刑警，如果具备比较前沿的学术水平，是可以实现这一点。但他也要经过非常严谨的推测和理论。但是他不一样，他完成的太过轻松。太过写意了啊！你的意思是说，他完全就是本能的思维。那这个韩斌跟那个变态杀手属于一种人？不知道，总觉得他很难猜测。我们可以不特意提防他，但千万不能放松警惕。对了，有个事儿我一直忘了问你。媒体知道破窗期的事儿，是你透露给董涵的吗？我说哥呀，你怎么就不相信我呀？我告诉你啊，别说什么破窗期，我什么都没向那个董涵透露。哎，你要不信的话，那天我们俩聊天的时候，刘英就在吧台，要不你去问他。如果不是你跟他说的，那知道这个事儿的人，就只有。把大家都叫过来，是因为这一案件的一系列的核心事实，只有咱们这些人知道。我想郑重的问一下在座的各位，你们一定要诚实的回答我：有关于凶手的凶器，有可能是改装过的破窗器这个说法，你们有没有向别人透露过？呃，不光是媒体啊，也包括自己的亲朋好友。这一天天的加班都加疯了，都没时间见什么亲朋好友，能跟谁说呀？如果没有的话，我可以告诉大家，知道这件事儿的，除了我们，就只有凶手本人了。这就是说，凶手故意对外散布案件细节，吸引其他的凶手模仿作案。不管这是不是他的动机，但从最终的结果来看。他确实达到了目的。我查了一下，媒体方面最早报道破窗期细节的，应该就是《京港头条》的网站新闻上。也就是说，凶手很可能是通过某种途径，跟这家媒体的工作人员取得了联系，把信息传达给了他们。老刘，把董记者请来吧。行了，没事了。走。喂
。哎，老张。哦，监控都调出来了，快多谢多谢。不用不用，我过去找你吧。好嘞好嘞，一会儿见啊。我去趟交管局，看看监控里边能不能找到咱们想找的那辆捷达车。啊，哎，这儿，关老师开车。啊，这傻了不是一天。哎，不是你跟你们队里人说过吗？不对。那天给你的资料，看了吗？看了，简单，我替他谢谢你。不过这个案子好多人盯着呢，你尽量别搅进来啊。两份儿都看了吗？实在是不好意思啊，之前多有冒犯。其实话说回来，我不是凶手，你也不是杀人犯，我们都是站在犯罪的对立面，应该属于同一阵营啊。啊，坐下谈，来坐。非常感谢你能赶过来协助我们工作。这次我们想找你核实的情况，关系到能否将凶手缉拿归案。周队长，我们做媒体工作的有自己奉行的原则，但心里面跟你们一样，都希望能够抓到凶手。只要对破案有帮助，我们一定尽力。那先感谢了啊。关老师。您从交管局拿的是？喂，喂，老关，你在哪儿？哦，刚从交管局出来，说要去物证鉴定中心。鉴定中心？上次从那儿取的 U 盘有点问题，有几张照片考不出来。刚才打了个电话，王主任正好在，所以我们再过去一趟，打算重拿一套照片出来。老关。总记者告诉我们，关于凶手使用的可能是破窗器的信息，正是他们在物证中心接受采访的时候，一名女性员工透露给他的，很可能就是那天接待你们的那个范丽云。难道说，就算范丽云不是凶手，他也一定会和凶手有某种关联？现在他手机关机了，我们查到了他的住处，正在去他家的路上。我们现在要不要马上过去？不用。你正好通过王主任了解一下这个范丽云的信息，咱们保持联系。好，找到真凶了。关队长，你好，王主任。不好意思啊，没想到光盘会出问题。这回我拷贝了两份，一份在光盘里，一份在 U 盘里，耽误你们工作了，实在不好意思。多谢啊，真是不好意思，这么晚还给你添麻烦。没事，正巧今天我值夜班，你们昼夜奔波，那才是真辛苦啊。王主任，我们第一次来的时候接待我们的是您这一位叫范丽云的同事，能否向我们介绍一下她的情况？范丽云，哦，她是在我们这里工作很多年的老研究员了。怎么了？我们现在正在怀疑，他向媒体泄露了一些只有凶手才知道的作案细节。嗯，范丽云她结婚了吗？啊，啊，应该结了。年会的时候，她丈夫还到我们中心来过。王主任。这辆捷达是您的车吗
。范丽云在接受董涵采访前，曾向王志革打电话请示过。王志革告诉他，可以把警方告诉鉴定中心的案件细节透露给媒体。据范丽云透露，王志革在工作当中对员工几乎是强迫性的规定，包括物品摆放的位置、垃圾的处理，还有文件的排序，甚至是电脑文档的编号。上次我们去的时候。在门口，他和关队握过手。可是进了办公室没多久，他就离开了。回来的时候，他手上有洗手液的味道，这说明他仔细的洗过手。当我们离开的时候，他也小心翼翼的避免再次握手。他那辆银灰色的捷达汽车是他自己买的，一直是他一个人用。据员工回忆，他那个倒车镜上应该有一个挂件儿。但是我们在搜查这辆车的时候没有发现。哎，那他的车搜过了吗？都快拆散了，什么也没找到。遮挡号牌那块布和破窗器都没有找到，清理的特别干净。有可能，他们是有别的安全的可以藏这些东西的地方。有可能是扔掉了。也就是说，我们把人给按住了，但就是找不到直接的证据。已经派人去他家搜查了。现在小汪正带着他的爱人回警队来接受询问，看看能不能有什么帮助。法官，能不能拿下他的口供？王志革属于有较强反侦查能力的暴力型罪犯，在抓捕现场，他既没有逃匿，也没有拒捕，长期从事鉴定的工作。他很清楚，即便我们控制了嫌疑范围，控制住他，他也没留下任何可能会给自己定罪的证据。哎，不管怎么说，我们还能扣押他四十八个小时。老郑，这点小事儿就交给我吧。行，给你个机会。真难想象。这个凶手竟然离我们这么近，而且他看上去也太太正常了。哎，关队，正好，王志国老婆叫唐莹，啊，哦，是这样，我们刚搜他们家的时候，发现这个王志国把家里收拾那叫一个干净，而且据他老婆说，他平日的确有一定程度的那个洁癖，还有强迫症。啊，再有就是，五年前这个吕四平抓了他嫖妓的时间，正好是他老婆怀孕，只不过就是他老婆怀孕四五月左右的时候，胎儿不发育了，所以就做了一个引产。啊，还有就是这些年他老婆并不知道自己的老公呢是在外面杀人，对五年前王志国那个遇见贾金芳的事儿也是一无所知。这么多年来，您从来没有发现您丈夫有什么异常之处吗？我真的不明白你们为什么要这么做。除了一直不停重复这句话。你就不会说点别的？你让范丽云透露给记者的信息，只有凶手才知道。事到如今了，大老爷们做事儿，敢做敢当啊！呃，无端揣测凶手使用的凶器是我不对，啊，呃，把案情透露给记者也确实欠考虑，但是，这都不算是犯罪吧？
怎么，老婆一怀孕就管不住自己了啊？不过我也奇怪了，你说像你这么爱干净的男人，怎么能受得了那种脏兮兮的女人呢？啊？哎呀，你不要以为你可以逍遥法外，我告诉你啊,啊，我们还会找到自由行酒店的员工，让他们指证你。我们还会调取全金银港所有的监控，到时候一定会找到跟你有关联的视频。你的路已经走到尽头了，我不会给你任何无谓的希望啊！你杀了九个人，等待你的只有法律的制裁。杀了那么多人，你的良心上就没有一点自责和不安吗？啊！受不了全部啊！我告诉你，一会儿我们就把你从这儿带走，送到看守所。到时候你就会发现，在那里有几十个人、上百只手在等着你，你迟早会招认的。嗯。没错，这小子不但有强迫症，还有洁癖，我一碰他就受不了。估计在看守所里边待四十八个小时，他应该扛不住。我可没你这么乐观。他能接连杀掉这么多人，并且每次都冷静的摆放尸体清理现场，他没那么容易崩溃。对他上下其手，只是讨了点心理上的平衡，不能让你取得给他定罪的供述。人摁住了，找不着证据，这也太可笑了吧！啊，被害人的车、他的车、他的家、他的老婆还有他本人都在我们手里，挨个搁到显微镜底下看，我就不信找不着证据。那如果我们四十八小时之内找不到给他定罪的证据的话，那就把他放了呗，看看他下次作案的时候，咱能不能抓个现行，好不好？废话了。如果没有证据，真的要把他放了。要是所有证据都找得到的话，这世界就没有悬案。收工吧。师姐，找到什么线索了吗？脚垫和座椅套几乎都是全新的，很难找到什么线索。不过还是要试一试，明天让高哥他们把设备都搬下来再说吧。今天就先回去，早点休息啊、哦。回来。我这点能耐可没戏，下次你去的时候看看能不能给人带点惊喜啊！你不是审人挺有一套的吗？像王志哥这种在作案之后还可以一丝不苟清理现场摆放尸体的暴力型罪犯，心理防范机制一定很健全。想要拿到他的口供，希望很渺茫。你跟韩斌才是孪生兄弟吧？他也这么说。几乎连词儿都没变。那次我去物证鉴定中心，确实没有发现王志哥洗过手，弄不好，韩斌就是那个时候发现他有点不对劲的。这大概也正好可以解释他为什么不戳穿我们。怎么讲？他在看戏。看戏？对，看戏。无论是王志哥还是我们，他都在看戏。他似乎更愿意置身事外，做一个旁观者。
，你们这些神人啊，我真是摸不透啊。哎，对了，亚楠上次说给了你两份报告，你怎么没给我看、啊？第二份报告，他这么跟你说的？对啊，他说给了你两份。看来他是在试探我们。试探？嗯，他只给过我一份，却跟你说两份，就是想看你的反应。他应该已经开始怀疑我们了。他现在既然已经都穿帮了，要不就跟他摊牌吧。在他挑明之前，这个戏还得演下去。多一个人知道，就会添很多不必要的麻烦。哎，关老师，海港支队的人呢？昨儿把王志革送进看守所，今儿得把他押回来。老赵怕路上有什么闪失，亲自押车去。剩下的人都忙活着找证据呢。目前两个支队撒出去将近十个探子。据查，这个王志革五年前的老同学，到目前为止，任何结果都没有。我估摸着，王志革说的这个老同学，估计就是忽悠吕思平的一个说辞。自由行酒店的工作人员找着了吗？嗯，找着了，估计也没什么用。那我们是不是可以安排指认了？当然，等王志哥回来，当然要指认。虽然我不抱什么希望，可是就算他不在，我们可以拿照片给他们看呀。照片指认至少得十张以上，真人需要五个，但是我就没觉着他能从这五个人当中认出王志哥来，更别说人数翻倍了。没戏。以王志哥作案的一贯作风，他进入酒店之前肯定是乔装过，掩盖了自己的体貌特征。呵。嗯，那个和吕四平开房的女人呢？是不是唯一可能认识那个女人的吕四平已经死了？找到她就更没有希望了。找到了，证据找到了。织物残留。对，我们在驾驶席的脚垫背面找到的。这是二十一只经书纯棉线。跟长矮内裤的材质一模一样，而且您看这，还有血迹。DNA 的提取和对比需要时间，不过从血型上来看，血型上和长矮一致。齐活，这回定死就是这孙子，看样还赖。不错啊，越来越好了。应该的。辛苦吗？辛苦辛苦。哎呦，我刚能透口气了。好，差不多了。这天天的，老流眼泪。我给你看看。嗯。傻眼。什么傻眼？疲劳过度。对不起，这个物证恐怕不能用。昨天把王志革接回来以后，我特意去了物证室，取了被害人的衣物拿下来，跟车里的织物做了比对。可能当时我不小心掉下来的吧，让大家空欢喜一场，不好意思啊。老关，你怎么会？怎么？难不成你还想将错就错？我跟你说啊，要想做证据呢，不难。我可以帮你
，做个更逼真的。我没听错吧？我什么玩意儿啊？关队，刚才在房卡上检验出了四组不同的指纹，但是……但是没有王志格的，对吧？对，放着吧。服务员做过指认了吗？服务员指认出五年前是小汪入室杀的吕四平。哎，要不是王志格在押，我还真有心把小汪送进去。没关系啊，咱们还有一天的时间。海港支队所有的人都撒出去了，找那个和王志国搞破鞋的女人，没准啊。抓到他又能怎么样呢？啊？不是，你找到的话就可以问明白他们和吕四平之间的关联，然后我们就可以，然后就能证明是他杀了吕四平，还有其余那四段。那我们总得干点什么吧？啊，老关。对了，老关，你跟我说实话啊，你确定那个线头是你昨天不小心掉在车里的？你确定为了给他定罪可以不择手段吗？嘿，这儿搞，吓人。对不起，高老师，我只是想。你有没有想过，如果我们用这种方式给他定罪，万一有一天，我是说万一，我们发现真凶不是他，那该怎么办？可是关老师，您昨天不是说？我说过我会给他定罪，但要通过正确的方式以及合法的途径。王志格是个比较少见的个案，他之所以能多年连环作案，很大程度得益于他参与物证鉴定工作所完善的反侦查能力。但洛卡尔物质交换定律告诉我们，只要进出犯罪现场，就一定会发生犯罪人与案发现场之间的物质交换，他也不例外。说起来，这么清晰的视频还原，还是出自王志国之手，真是讽刺。五年前，你被勒索，给你的内心烙下了创伤，于是你开始了强迫性的杀人，来抹去你内心的屈辱感。这些年过去了。你的屈辱感抹没抹去，我不知道，但是你他妈杀人的技术越来越熟练了。你利用专业上的优势，消除线索，甚至给出误导性的信息，使你的案子成了他妈悬案。这使你的内心越来越兴奋，你越来越膨胀，同时你也越来越空虚。直到你看到媒体把李帝森的案子炒得沸沸扬扬，你依然坚信你没有露出任何的破绽，你甚至亲自给出信息，来给我们警方和媒体。你是不是觉得你自己特别他妈天才？你是不是你觉得你做什么都天衣无缝？你是不是觉得你甚至给出再多的信息，我们也定不了你的罪？
么去的？你注意到他的手指了吗？这是什么？把他手铐打开，啊！给打开手铐。轻点，轻点。说你他妈什么话？谢谢关队长啊！按住他左手。你这十年来，你有摘下过这枚婚戒吗？对咱们专案组的效率啊，非常满意。说实在的，关队啊，看来你想走啊，也走不成了。哟，总记者来了，老刘，还是你接待一下啊，确保总记者在《京港头条》第一时间发表案件的新闻。行吗，总记者？辛苦啊。压力就是动力，能这么快破案，真的感谢你们了。这可是我们集体荣誉啊！你得如实报道。啊，这次啊，能有机会和您一块办案，我赵新成真是受益匪浅啊！希望今后啊，咱们能常来常往啊！客气。这次跟关队学到了很多，谢谢。该说谢谢的人是我，以后有事多联系。再联络。那行，老张，咱们先撤了啊！哎，别撤，别撤，别撤，一块吃个庆功宴呢。啊！哎，老关，你放心，我一定会在专案报告上把你从头到尾捧得像朵花一样。而且老刘说了，市局对你这次在专案中的作用一直都是有了解的，所以态度缓和了很多。董记者也答应咱们在舆论上支持啊，完美。走，吃饭，吃饭。再等一下。还等谁啊？再等一个推测。等一下。在您丈夫实施的第一起案件中，发现了一枚房卡。虽然他清理过现场了，但这张房卡是吕四平开门以后留在墙上的电源插槽里的。你丈夫在勒死吕四平之后，显然不需要把他带走，所以这张房卡就成为了案发现场留下的唯一没有被清理过的物证。我们在这上面发现了四组指纹，但没有一组指纹是属于你丈夫。甚至也没有一组指纹是跟吕四平的指纹相吻合。根据当时酒店服务员所描述的，吕四平是和一名女士去开了房，她使用的是自己的身份证登的记，而接过门卡的就是那个女人。
这个案子一直有一点我没想明白，就是谁给你丈夫开的门？所以不慎冒昧，唐女士，麻烦你留一下指纹，我没好做个比对。在美。